Alan y Ricardo, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas noches, Susana. Buenas noches. Bueno, nuestro amigo Mundo nos estaba preguntando, que estuvo visitando nuestra página de Internet y tenemos unas fotos de la NASA, y nos decía, ¿cómo es que los astronautas, los científicos y los astrónomos pueden saber de qué están hechas las estrellas si nadie nunca ha estado en una estrella? Y bueno, la respuesta correcta sería que tal vez nosotros no hemos sido una estrella, pero las estrellas sí nos han dado algo de vuelta. Así es, nos han traído la luz. Así como nosotros podemos decir, hay objetos rojos, verdes o azules, los elementos químicos poseen un cierto color una cierta frecuencia en el espectro. Y gracias a un dispositivo llamado el espectrómetro, los científicos pueden saber de qué está compuesto una estrella o una fuente luminosa. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño espectrómetro hecho con un eh, plástico polarizado. Azucena y el arquitecto también tienen uno ahí. Y les vamos a pedir que se lo pongan y observemos hacia la luz. Podremos observar cómo la luz se descompone en sus colores básicos. Hay rojos, amarillos, azules, como si fuera un arco iris. Sin embargo, este espectrómetro es demasiado pequeño para que la cámara lo capte. Así que les vamos a enseñar cómo construir uno con artículos muy fáciles de conseguir en su hogar. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es este artículo tan sofisticado? Bueno, la verdad son sedes. Tan simple y tan sencillo. Todos podemos ver que los sedes reflejan la luz. De colores, bien padre, bien bonito. Ajá. ¿Y cómo vamos a convertir esto en lo que estás diciendo? Así es, muy simple. Vamos a cortar con un exacto una pequeña línea. Ahí Aquí va. lo vamos a observar. Ahí va una línea. línea por el lado metálico, por el lado que le escribimos al CD. Y para quitarlo vamos a necesitar de cinta. Vamos Así a pegarlo. Es, ponemos un poco de cinta, apretamos bien y levantamos la cinta. Y como pueden observar, se le empieza a caer la cobertura metálica. Entonces, así vamos a seguir y seguir y seguir hasta que tengamos el resultado como este, un CD limpio. Así es, transparente. Luego vamos a colocar un poco de cartoncillo negro en el centro para taparlo de manera que quede así. Y finalmente, tenemos nuestro espectrómetro. ¿Cómo funciona? Muy simple. Vamos a pedir que bajen las luces del estudio, por favor. Y que acerquen la cámara de aquí enfrente. Vamos a utilizar una fuente luminosa, ya sea una vela, una lámpara LED, un foco incandescente o cualquier otro. Lo vamos a poner atrás y observamos. Como podemos observar, la fuente luminosa genera un patrón parecido a los arcoíris. Sin embargo, dependiendo de la fuente luminosa que utilicemos, el patrón será diferente, ya que su composición química será distinta. ¡Wow! Y bueno, también a la gente que lo quiera tratar en su casa, tenemos una sorpresa el día de hoy. Vamos a regalar estos cinco pares, que tienen tres cada uno. Así es, para los que se quieren llevar el espectrómetro, las primeras tres personas en el Facebook y las primeras dos en Twitter se llevan un paquete con tres espectrómetros a su casa. Y no se pierdan el segmento el próximo viernes porque habrá muchas sorpresas. Muchas gracias, jóvenes muy amables. El domingo, en cambio, a las...